ஹாய் வணக்கம் நான் நாராயணன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுற ஸ்மால் ட்ரேடர்ஸ் ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் ஷார்ட் டேம் லாங் டேம் ஆர் டெய்லி இன்டர்டே ட்ரேடர்ஸ் அதிகமாக லாஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க அவங்களோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து வர கேள்வி கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் சம்பாதிக்க முடியுமா கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அதிகமாக லாஸ் வருது கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நான் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்க்குறேன் அதே போல் எனக்கு கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி கேட்குறாங்க ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லாஸை அவாய்ட் பண்ண முடியாது பட் நம்ம வந்து லாஸை குறைச்சிட்டு ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பத்து ட்ரேட் பண்ணும்போது அதில் சிக்ஸ் டு செவன் ட்ரேட்ஸு ப்ராஃபிட் ஆகும் த்ரீ டு ஃபோர் ட்ரேட்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஓவரால் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கும்போது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் பட் அதில் வந்து மேஜராக நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எமோஷ்னல் ட்ரேடிங் ஸோ இதில் கிளியர் டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா எமோஷ்னல் வந்து நம்மளை டாமினேட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்ட்ரகிள் வந்து கமாடிட்டி ட்ரேடிங்கில் நம்ம லாஸ் பார்க்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கமாடிட்டி ட்ரேடிங் யாரெல்லாம் பண்ணலாம் கமாடிட்டி ட்ரேடிங்கில் சம்பாதிக்க முடியுமா கமாடிட்டி ட்ரேடிங்கில் என்னெல்லாம் செஞ்சால் நம்ம ஏர்ன் பண்ண முடியும் இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லை ஒவ்வொரு பாயிண்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் ஒவ்வொரு பாயிண்டாக வந்து ரொம்ப இது வந்து அட்வைஸ் மாதிரி இருக்காது பட் ஆனால் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயந்தான் பட் அதை எப்படி நம்ம இதை கமாடிட்டி ட்ரேடிங்கில் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரையல் யூர் ஸ்டாப் லாஸ் டு பிரேக் இவன் பாயிண்ட் நீங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து வாங்கும்போது முதல்ல ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம போடுறோமா அப்படின்றது ஒரு கொஷின் மார்க்கு ஏன்னா ட்ரேடர்ஸ் வந்து எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா நான் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டாவே ஹிட் ஆகிடுது அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க பட் ஆனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிறது எப்போவுமே ஒரு ட்ரேடருக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ஸோ அது லாஸ் புக் ஆனாலும் அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ட்ரெண்டு அது ப்ராஃபிட்டில் போனாலும் அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை நம்மளோட மேக்ஸிமம் ரிஸ்க் லெவல் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸோடு நம்ம எக்ஸிட் ஆகிறது ஒரு நல்ல விஷயம் ட்ரையல் யூர் ஸ்டாப் லாஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நீங்கள் வந்து குரூட் ஆயில் வந்து நாலாயிரத்தில் பை பண்ணுறீங்க நாலாயிரத்தி முப்பது போனால் விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நாலாயிரத்தி பதினஞ்சு நாலாயிரத்தி இருபது போகும்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா சரி போதும் நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஃபிட்டுன்னு தோன்றதுக்கு பதில் நீங்கள் வாங்கின நாலாயிரம்ன்ற ப்ரைஸில் ஸ்டாப் லாஸை மாற்றிக்கிங்க ஸோ உங்களோட மேக்ஸிமம் லாஸு இறங்கினா கூட ஓன்லி டேக்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்கரேஜ் மட்டும்தான் லாஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ட்ரேடிங் லாஸு இதில் வராது ஸோ அப்படி நீங்கள் உங்களோட ஸ்டாப் லாஸை ரிவைஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது ஒரு இடத்துல வந்து உங்களோட மினிமம் லாஸு கண்டிப்பாக ரிஸ்க் லெவலில் குறைஞ்சிரும் நீங்கள் உங்களோட ஸ்டாப் லாஸு வாங்கின ப்ரைஸுக்கு மேலே வந்துடும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ராஃபிட்டை ஒவ்வொரு ட்ரேடிங் டிரான்சாக்ஷனும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் வின்னிங் ட்ரேட்ஸில் வந்து எப்படி நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் முதல்ல இந்த இந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்டவொடனே வின்னிங் ட்ரேட்ஸில் யாரும் ஆவரேஜ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் வின்னிங் ட்ரேட்ஸு ஆவரேஜ் வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது என்ன மீனிங்கில் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா குரூட் ஆயில் வாங்குகிறோம் ஃபோர் தௌசண்டில் வாங்கிட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் விற்றுடுறோம் விற்றுக்கப்புறம் அகைன் ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி குறைஞ்சி வருது வந்தவொடனே மறுபடியும் போய் வாங்குவோம் பட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு குரூட் ஆயில் வாங்கி ஐம்பது பாயிண்ட் நம்ம ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டோம் பட் அகைன் போய் நீங்கள் மறுபடியும் வாங்கும்போது அது லாஸ் வரும்போது அப்போ என்ன ஆகுன்னா முதல்ல ஒரு லாட் வாங்கி ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் அடுத்த ஒரு லாட் வாங்கி ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் லாஸு ஆவரேஜ் பண்ணி என்ன வரும்னா ரெண்டு லாட்டு வாங்கி ரெண்டு லாட்டு விற்ற மாதிரி வரும் ஆவரேஜ் வந்து குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வின்னிங் ட்ரேட்ஸு ஆவரேஜ் பண்ணுறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் எப்போ வந்து ரிப்பீட்டட் ட்ரேட் ஒரே கவுண்டரில் எப்போ நீங்கள் ரிபீ ரிப்பீட்டட் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சைட் வீஸ் மார்க்கெட் இருக்கும்போது மட்டுமே பண்ணுங்கள் ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் பண்ணாதீங்க ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில்
ஒரு ஃபைவ் டு டென் பாயிண்ட்ஸ்குள்ளவே ட்ரேட் நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சைட்வேஸ் ட்ரெண்டில் வாங்கி வாங்கி நீங்கள் விற்கலாம் ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டில் ரிப்பீட்டட் ட்ரேடிங் பண்ணாதீங்க ட்ரேட் ஸ்மாலர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ நம்ம வச்சிருக்கிற பணத்துக்கு நம்ம வந்து பெரிய ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கிறத விட இப்போ சப்போஸ் குரூடாயில் நீங்கள் வாங்குறீங்க மெகானா மெகா வாங்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரிஸ்க்கை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட பணம் இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ லேக்ஸ் ஆர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் ஃப்ரீயாக ட்ரீட் பண்ணலாம் சப்போஸ் அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக பணம் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லாட் மெகா வாங்குறதுக்கு பதில் பத்து லாட் மினி வாங்கலாம் ஸோ பத்து லாட் மினி வாங்கும்போது நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஒரே டைமில் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ரெண்டு லாட் மூணு லாட் அஞ்சு லாட் ரெண்டு லாட் நாலு லாட் அப்படின்ற மாதிரி வாங்கலாம் ஸோ குறைஞ்ச லிக்யூடிட்டி வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி பத்து லாட் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ரேட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ரேட் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நமக்கு ப்ரைஸ் ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் ரொம்ப குறைவாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் விற்கும் போதும் ரெண்டு லாட் ஒரு லாட்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் டே நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்கன்னா மினி வாங்கும்போது அதிகமாக ப்ரோக்கரேஜ் போகும் டேக்ஸ் அதிகமாக போகும் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு லாட் மெகா வாங்குறதும் பத்து லாட் மினி வாங்குறதும் ஒரே டேக்ஸு ஒரே ப்ரோக்கரேஜ் தான் வரும் ஸோ அதனால் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது பர் ட்ரேட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ப்ரோக்கரேஜ் அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்டருக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ப்ரோக்கரேஜில் போகிறவங்களுக்கு மட்டுமே அந்த ப்ரோக்கரேஜ் வந்து அதிகமாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வால்யூம் வைஸ் ப்ரோக்கரேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரோக்கரேஜில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது நாலாவது பாயிண்ட்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் போடுறதுக்கு பதில் இல்லை ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறதுக்கு பதில் நீங்கள் ஆப்ஷனில் பை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் குரூடாயில் வந்து ஜான்வரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது மூவாயிரத்தி அறநூறு ரூபாவில் இருக்குது நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு முந்நூறு பாயிண்ட் வந்து ஒரு லாட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னா முந்நூறு முந்நூறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு லாட் ஸோ அப்போ முப்பதாயிரம் ரூபா நமக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ முப்பதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் விற்கணும்னு நினைக்கும்போது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இருக்கும்போது அட் த மணி கால் ஆப்ஷன் இல்லை புட் ஆப்ஷன் நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கே வந்து அதோட டோட்டல் வேல்யூ பத்தாயிரம் ரூபா தான் ரிஸ்க்கு சப்போஸ் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரத்தி முந்நூறு நாலாயிரத்தி அறநூறுன்னு போச்சுன்னா உங்களுக்கு மேக்சிமம் லாஸு பத்தாயிரம் ரூபா தான் பட் ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு கன் கண்டினியூஸ் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே போல் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா ஜீரோ ஆகாது அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அது ப்ரைஸ் வந்து ட்ரேட் நடந்துட்டுருக்கும் நீங்கள் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா ஏன் இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் சப்போஸ் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரத்தி அறநூறு போச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் இது வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்துடும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினது இதில் நைன் தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸு ஆனால் நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற குரூட் ஆயில் பை பண்ணியிருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸில் முப்பதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே முப்பதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்டு அகைன் ஒரு முப்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸுக்கு பதில் ஆப்ஷனில் வந்து பை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மூவாயிரத்தி அறநூறில் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறில் இறங்கிடுச்சு அந்த இடத்துல அந்த பொசிஷன் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் கால் ஆப்ஷன் நீங்கள் பை பண்ணலாம் ஸோ கால் ஆப்ஷன் வாங்கும்போது என்னென்னா நீங்கள் சாரி புட் ஆப்ஷன் நீங்கள் பை பண்ணுங்கள் சப்போஸ் லாஸில் இருந்து இறங்க இறங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும் ஃப்யூச்சர்ஸில் வர லாஸு புட்டில் இருந்து லாஸு உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணி கொடுத்துரும் புட் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் குரூடாயிலோட ப்ரைஸ் குறைய குறைய நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற புட் ஆப்ஷனோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே போல் கால் ஆப்ஷன் வாங்கும்போது நீங்கள் குரூடாயிலோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கால் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கொயர் ஆப் பண்ணுறதுக்கு பதில் கால் இல்லை புட்டு நீங்கள் ஹெச் பண்ணுறதுக்கு வாங்கிக்கலாம் அதே போல் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறதுக்கு பதிலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் மார்க்கெட் ட்ரெண்டு ஒன் சைட் மார்க்கெட்டாக இருக்கா ஒரு ஸ்ட்ராங் பொல்யூஷ் இருக்கா இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராங் பேரிஷ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் சைட் மார்க்கெட்டாக இருக்கும்போது நீங்கள் பொசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ராஃபிட்ட
ப்ளே பண்ணுற பிளேஸ் சுச்சுவேஷன் அது அந்த இடத்துல ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்மால் அஞ்சு லாட் ரெண்டு லாட் ஒரு லாட் நம்ம ட்ரேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வாலிட்டி பெரிய அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும்போது நம்ம மாட்டிக்குவோம் லாஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்வென்ட்ரியை ட்ராக் பண்ணுங்க அதோட மூவ்மெண்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க பட் அந்த இடத்துல ட்ரேட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்டேபிள் சுச்சுவேஷன் வரும்போது அது ஒரு கிளியர் புல்லி ஸ்டண்டில் இருக்குது இல்லை பேரிஸ் ஸ்டண்டில் இருக்குதுன்னு ஒரு டெக்னிக்கலாகவோ இல்லை பையர்ஸ் நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பட் இன்வென்ட்ரி டைம் பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதே போல் சென்டிமெண்ட் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இன்வென்ட்ரியோட லெவல் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்டை வந்து நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால இன்வென்ட்ரி டைமில் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க எந்த இடத்துல நம்ம ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்றத எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹை ரிஸ்க் ட்ரேடர்னா ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் ஒரு லோ ரிஸ்க் ட்ரேடர்னா சைட் வைஸ் மார்க்கெட்டில் மட்டும் டூ பாயிண்ட்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்க என்னென்னலாம் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாதுன்றத எல்லா டைம்லையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மார்க்கெட் பொசிஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக எப்பயுமே வந்து நம்ம நினைக்கக்கூடாது சப்போஸ் கவர்மெண்ட் பாலிசி இப்படி தான் வரும் இல்லை இந்த மாதிரி தான் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இங்கே டவுனில் வரத்துக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது இன்வென்ட்ரி வந்து மேலே போகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அஷூரன்ஸோ இல்லை ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதோ மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு அது ஒரு நெகட்டிவாக கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்பயுமே டெய்லி ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் வச்சுக்கோங்க டெய்லி ஸ்டாப் லாஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸ்க்கு மேலே பார்க்கக்கூடாதுன்றத ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த லாஸு வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டே ட்ரேடிங் செஷனை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த நாள் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களோட ஒவ்வொரு நாளோட ரிஸ்க் லெவலை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அடுத்த நாள் இன்னைக்கு போச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் மார்க்கெட்டை வாஷ் பண்ணிட்டு லாஸை ரெக்கவரி பண்ணணுன்ற மைண்ட் செட் மட்டும் வச்சுக்காதீங்க லாஸை ரெக்கவரி அப்படின்ற ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபெயிலியர் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா லாஸ் வந்ததே அந்த டேல வந்து உங்களுக்கு லாஸ் வந்ததே மார்க்கெட் மூவ் மூவ்மெண்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்மளோட பொசிஷன் எடுத்தது தான் ஸோ அந்த டே வந்து உங்களுக்கு நமக்கு சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த மேக்ஸிமம் உங்களோட டெய்லி லாஸ் வந்தது ரீச் ஆனதும் நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிட்டு மார்க்கெட் அந்த நெக்ஸ்ட் டே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட்டும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ட்ரெண்டும் வந்து ஒரு கிளியர் ட்ரெண்டிங் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் மார்க்கெட் வந்து எவ்ரி டே ரன் ஆகிறதுனால நீங்கள் ஒரே நாளில் ஏர்ன் பண்ணணும் விட்டதை பிடிக்கணும் அப்படின்றத நினைக்க வேண்டாம் ட்ரேட் கமாடிட்டிஸ் விச் ஆர் நாட் கார்லேட்டட் ஆர் ஆர் லெஸ் கார்லேட்டட் அதாவது இதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கோல்டு பை பண்ணுறீங்க சில்வரை பை பண்ணுறீங்க இதை ரெண்டும் பை பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ஏறினா ஆட்டோமேட்டிக்காக சில்வரும் ஏறும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு இறங்குச்சுன்னா சில்வரும் இறங்கும் அப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் பொசிஷன் பை எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா கோல்டும் லாஸ் வரும் சில்வரும் லாஸ் வரும் ஸோ ஒரே டைமில் மார்க்கெட் மூவ்மெண்ட் ரெண்டுமே பேரலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் பேரலாக டிக்ரீஸ் ஆகும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பொசிஷனும் போகும்போது ரெண்டு இடத்துலையுமே லாஸ் வரும் அதனால் கோல்டு பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குரூடாயில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் குரூடாயில் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோல்டு பை பண்ணுங்கள் குரூடாயில் பை பண்ணுங்கள் கோல்டை செல் பண்ணும்போது குரூடாயில் செல் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த எய்தர் டேரக்ஷனில் வந்து நீங்கள் அதை பை ஆர் செல் நீங்கள் மாற்றி கூட பண்ணலாம் பட் ரெண்டு பொசிஷன் எடுக்கும்போது மார்க்கெட் ரெண்டு ரெண்டுமே மோஸ்ட்லி ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ரிஸ்க் லெவல் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் மெட்டல்ஸ் வந்து ரெண்டு மூணு மெட்டல் ஒரே டைமில் பை பை அப்படின்னு பண்ணிடாதீங்க ஒரே நாலு மெட்டல் இல்லை மூணு மெட்டல்லையும் போய் ஷார்ட் போகாதீங்க சப்போஸ் லெட்டு ஜிங்கு காப்பர் அப்படி இருக்குன்னா லெட்டில் ஒரு லாட் ஷார்ட்டு காப்பரில் ஒரு லாட் ஷார்ட்டு நிக்கலில் ஒரு லாட் ஷார்ட் அப்படின்னு போகாதீங்க ஏன்னா மெட்டல்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் அந்த டே ஃபுல்லாகவே நெகட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாசிட்டிவ்னால் அந்த டே ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு
அந்த கான்ட்ராக்ட் நீங்க காப்பர் மெகாவோட டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒரு குவான்டிட்டி ஒரு லாட்ன்றதுனால நானூறு ரூபா பிரைஸ் நானூறு மல்டிப்ளை தௌசண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நாலு லட்ச ரூபா வேல்யூ ஸோ ஒரு காப்பர் மெகாவோட டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ நாலு லட்ச ரூபா ஆனா இந்த நாலு லட்ச ரூபா வச்சுக்கிட்டு நம்ம பை பண்றோமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல ஏன்னா ஒவ்வொரு டெரிவேட்டிவ் கான்ட்ராக்டுக்கும் மார்ஜின் பே பண்ணா போதும் இது ஆஸ் பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் நாம்ச்சு நம்ம மார்ஜின் பே பண்ணணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மார்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா காப்பர் ஒரு லாட் வாங்குறதுக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த நாலு லட்ச ரூபா கான்ட்ராக்டை நம்ம வாங்குறதுக்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஸோ இந்த நாலு லட்ச ரூபா இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபான்றது எவ்வளோனா பதினாறு பர்சன்ட் ஸோ அப்போ இந்த பதினாறு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கான வேல்யூக்கான ரிஸ்க்கு நம்ம எடுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூபா ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு நம்ம பதினாறு ரூபா தான் பே பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த பதினாறு ரூபாவில் அந்த நூறுரூபாவோட ரிஸ்க் லெவல் அதில் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு ரிஸ்க் வந்தாலும் அதிகமாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவில் ஹையர் ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால அதுக்காக நம்ம வந்து நாலு லட்ச ரூபா வச்சுட்டு காப்பர் வாங்கலாமான்னா கண்டிப்பாக செய்யலாம் நீங்கள் பணம் வச்சுருக்கீங்கன்னா நாலு லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு லாட் காப்பர் மெகா எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் அது எவ்வளோ ஒன்றா இறங்கும் ஸோ இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் இருக்குது இதில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியிருக்கு ஈக்விட்டிலையும் கமாடிட்டிலையும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு கம்பெனி ஷேர் நம்ம வாங்குகிறோம் அந்த கம்பெனி நல்லா போச்சுன்னா அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்லா போகலைன்னா அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் குறையும் எவ்வளோ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ வரைக்கும் குறையும் அது ஜீரோ வரைக்கும் கூட போகலாம் அந்த கம்பெனி லாஸில் போய் அவங்களோட அசட் டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷனை தாண்டி அந்த கம்பெனியோட டெப்டோ கடனோ இந்த மாதிரி பிரச்சனையில் மாட்டி அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் ஜீரோ ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது சஸ்பெண்ட் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது பட் கமாடிட்டியில் அந்த வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஃபுல் வேல்யூ கான்ட்ராக்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அந்த பொசிஷன் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு பயம் குறைஞ்சிடும் பேனிக் லெவல் இருக்குது அது எமோஷனல் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல டாமினேட் பண்ணாது ஸோ இந்த மாதிரி கமாடிட்டி ஸ்கிரிப்டு எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டும் ஜீரோ ஆகவே ஆகாது ஈக்விட்டி கம்பெனிஸ் போல் அதனால் ஈக்விட்டி கம்பெனியில் இருக்கிற ரிஸ்க் லெவல் கமாடிட்டியில் இல்லை கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ன்றதுனால நம்ம மார்ஜின் அமௌண்ட் வைக்கிறதுனால ஹையர் ரிஸ்க்கு ஹையர் ரிஸ்க்குன்னு சொல்கிறோம் பட் ஹையர் ரிஸ்க்குன்றது மார்ஜின் பே பண்ணி அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வேல்யூ உள்ள ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு நம்ம வெறும் பதினாறு ரூபா பே பண்ணுறதுனால தான் ஹையர் ரிஸ்க்கு நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் பே பண்ணிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரிஸ்க் லெவல் ரொம்ப குறைவு இதுவே நான் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் கேரி ஃபார்வர்ட் இது வந்து இன்ட்ராடே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பதினாறு பர்சன்ட் தான் நம்ம பே பண்ணுறோம் காப்பர் மெகா ஒரு லாட் வாங்குறதுக்கு இல்லை இன்ட்ராடே எப்படி பண்ணுறோன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கேரி ஃபார்வர்டுக்கு இருந்தால் ஒரு லாட் காப்பர் வாங்க முடியும் இன்ட்ராடில் டென் டைம்ஸ் எக்ஸ்போஷர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் டிவைடட் பை டென் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருந்தாலே ஒரு மெகா காப்பர் லாட்டு நம்ம வாங்க முடியும் அப்போ மெகா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்க முடியும்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ரிஸ்க் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறுரூபா இருக்கிற ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ரூபா அறுபது காசு கொடுத்து தான் வாங்குறோம் ஸோ மேக்சிமம் அந்த ஒரு ரூபா அறுபது காசை பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா நாற்பது காசில் இருக்கிற ரிஸ்க் லெவல் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் இன்ட்ராடே ட்ரேடர்ஸ் இதை விட ஹையர் ரிஸ்க்கு வேறு எந்த ஒரு ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இல்லை அதனால் நம்ம எடுக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம வச்சிருக்கிற மொத்த பணத்தையும் ரிஸ்க் எடுக்கிறோன்றது தான் இதோட மீனிங் நீங்கள் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் டென் டைம்ஸு பொசிஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா தான் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு காப்பர் மெகா லாட் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாவும் ஜீரோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் இந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சா மட்டுமே கமாடிட்டியில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் லாபம் சம்பாதிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா ஐயாயிரரூவாயும் மாறலாம் ஐம்பதாயிரரூவா கூட மாறலாம் பட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பணத்தோட சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு ரிஸ்க் லெவல் எந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்கிறோன்றதை பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாக்கு நீங்கள் ஒன் டு டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது நீங்கள் மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் ரிஸ்க் எடுக்கலாம்
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ண